Assalamualaikum dan salam ibu petibiku. Menteri Pengangkutan Lee Kim Shin berpendapat kualiti perkhidmatan bas awam di negeri ini perlu ditambah baik dan operator perlu menetapkan jadual yang efektif. Hal ini kerana kementerian yang mahu meningkatkan kualiti perkhidmatan bas awam sedia ada pada masa sama berusaha memastikan program transformasi perkhidmatan bas henti-henti SBST dilaksanakan. Uh, last week from from Stutong to the General Hospital. It took me one hour 45 minutes to reach the uh, uh, Kuching General Hospital. Then the evening, uh, 4.30, I waited at the uh, General Hospital bus stop to take a bus ride to uh, this uh, uh, Kota Samarahan. Uh, right to the end, the bus ride to the end of Kota Samarahan, it took me one hour 10 minutes. Belia berkata demikian selepas merasai sendiri pengalaman menggunakan perkhidmatan bas awam di Kuching dan Miri. Di Miri pula katanya perkhidmatan bas awam masih diperlukan orang ramai untuk mereka turun bekerja setiap hari. Then I took uh, the bus ride also in Miri from Pemajaya. Um, the bus service start at 5:30 a.m. The first bus was full. I uh, used the later bus. Uh, uh, the, the next bus was about 6.30. It was also quite full. These uh, people go to work every day, early in the morning. Sehubungan itu, belia berharap operator bas awam di negeri ini meneliti dan memberi penekanan kepada jadual perjalanan bas mereka. Operasi memujuk seorang lelaki yang membahayakan keselamatan dirinya apabila memanjat sebuah menara telekomunikasi di Bukit Memaloh di Kanawit. Identiti lelaki berkenaan belum dikenal pasti dan difahamkan memasuki hari kedua usaha memujuk masih gagal. Selain itu, beliau turut bertindak agresif dengan melemparkan objektif yang dipercayai skru besi ke arah anggota yang cuba menyelamatkannya. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kanawit, Rahman Cik, seramai 11 orang anggota dan pegawai bomba menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 8.20 pagi. Status sehingga kini, anggota, anggota bomba masih berjaga di lokasi sepanjang malam sehingga pagi. Itu sahaja paparan untuk jam ini. Jangan lupa teruskan bersama TV Sarawak. Saya Nur Ismail. Salam hormat dan jumpa lagi.